Leo nimekuja kufungua mkutano wa afya moja au kwa lugha ya kigeni inaitwa One Health eh? na na huu ni mkutano wa kwanza unafanyika ndani ya nchi yetu baada ya Tanzania kupitisha azimio la kuwa na afya moja. Tunapoongelea afya moja maana ni nini? Tunaongelea afya moja kwamba tumeona kwamba kuna magonjwa ya wanyama, magonjwa ya mimea, magonjwa ya, ya, ya viumbe vya majini na, ma, na mazingira ambayo yanaweza kutoka kwenda kutoka kwa binadamu kwenda kwa, 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 kwa wanyama ama kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Na hapa tumekuwa tunaongea na wenzetu wa, wa chama cha wataalamu wa, 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 wa magonjwa ya, ya, ya wanyama ambao ndio wamekuwa ni wenyeji wetu na lengo ni kupata uelewa pamoja kuhusiana na ili swala zima la afya ya pamoja. Sisi kama binadamu tunaathirika sana na baadhi ya magonjwa ambayo yanapatikana ama vimelea vyake vinapatikana kwa, kwa wanyama. Magonjwa kama kichaa cha mbwa, magonjwa kama kimeta, magonjwa kama brucellosis, hata huu ugonjwa ambao jana nimeongelea masuala ya minyoo tegu ya, ya kitimoto yote ni ni vimelea ambavyo viko katika wanyama lakini vinaweza vikaleta madhara makubwa kwa binadamu kwa hiyo tunachokujadili hapa ni kuangalia jinsi gani tunaweka utaratibu wa pamoja ili sasa tuweze kufanya kushirikiana tuongee lugha moja na kuwa na mifumo moja ambayo inaweza kutusaidia kudhibiti magonjwa na labda nitoe mfano kichaa cha mbwa eh? kichaa cha mbwa kinga nzuri ni kudhibiti mbwa wasipate vimelea ama virusi vya mbwa manake nini lazima tuachanje mbwa tuhakishe kwamba tunadhibiti mbwa ambao unazagaa zagaa olela na kila mtu anatimiza wajukumu lake la kutunza mbwa wake tukiweza kuzifanya hivyo kwa kiasi kikubwa sana tunaweza tukadhibiti magonjwa kama kifichaa cha mbwa kwa binadamu na hivyo hivyo magonjwa mengi ambayo tumeona kwamba nguvu kubwa ni lazima tuweke katika afya za, za wanyama ili tuweze kuyadhibiti magonjwa haya yasiamie kwa binadamu. Ni nini sisi serikali tumeifanya katika afya ya pamoja? La kwanza tulichokifanya tumeanzisha kamati ya ya, ya ya afya moja. Na sisi kama, kama tumeiona kwa sababu inahusu sekta mbalimbali, inahusu sekta ya afya, inahusu sekta ya mifugo, inahusu sekta ya kilimo, sekta ya maji tumeiweka chini ya ofisi ya waziri mkuu na kuna mratibu wa kitaifa tuna kamati zote za kitaifa tumetengeneza mpango kakati wa kitaifa na sasa hivi tumeanzisha sasa hivi mikutano ambayo inakutanisha wadau ili kuweza kukaa na kuongea kwa pamoja ili, tue, kwa, ili sasa kupata uelewa pamoja na tunasaka sasa tumeona bado kuna changamoto kitaifa tuko vizuri lakini katika ngazi almashauri kule na kaza chini katika mawilaya tumeona bado kuna changamoto ya uelewa huo tumeona kwamba hili ni jambo ambalo tunahitaji kulifanyia kazi ili sasa katika ngazi ya almashauri ambako ndio milipuko mingi inatokea tuweze kwenda kudhibiti uh, changamoto ambazo zinahusiana na afya za wanyama ili magonjwa haya yasingie kwa binadamu. Utaratibu ambao tumeuweka sasa hivi ni kwamba vyama vya kitaaluma uh, na uh, vitakuwa vinashiriki ili kuweza kupata uelewa pamoja. Na huku kwa kuwa mkutano wa kwanza tumeamua kwanza tuanze na chama cha wataalamu wa, wa, wa afya ya, ya mifugo na baada hapo baada ya miaka miwili watakuja wataalamu wengine lakini mnatuona kwamba hata sisi watu wa afya tumekuja kwa sababu kama tunavyosema hapa tunalenga katika afya moja na ndio maana tunasema sisi tuna maslahi zaidi kwamba hatua tunazozichukua katika kudhibiti magonjwa ma, katika mifugo ina manufaa makubwa sana katika kuzuia magonjwa hayo kwa binadamu kanali matamwe saidi kugenzi idara ya uratibu wa maafa ofisi ya waziri mkuu kitengo cha management ya maafa ndio imeratibu conference hii na lengo la kufanya conference hii wataalamu wenzangu wamelieleza lakini kikubwa ni kwamba tupo katika kutekeleza mpango wa kimataifa wa afya e, ofisi ya waziri mkuu huwa inaratibu mikutano kama hii taasisi mbalimbali na wizara zinapokuwa zinakutana zinajadili changamoto ambazo zipo katika maeneo yao. Tumeona kwamba One Health ni ni shirikishi, ni afya shirikishi. Nasi kama ofisi ya waziri mkuu maafa tunawakutanisha wataalamu wa bubezi mbalimbali. Katika platformu hii watajadili changamoto mbalimbali, watajadili mambo gani yamefanyika katika mpango mkakati wa 2015 hadi 20 tumeshaona kwamba umebaki mwaka mmoja ni lazima wakae watathmini wamefanikiwa wapi na wanaenda wapi changamoto zilizojitokeza vile vile kutokana na mkutano huu itakuwa ndio 
mkakati mwingine wa kuandaa mpango wa miaka mitano ijayo. Kwa hiyo kitengo cha maafa tunasimamia haya yote. Na tunasema kwamba ni vyema mikoa mpaka wilaya ziwe na katika kamati zao za maafa katika mipango yao mkakati wa maafa waingize hii ishu ya afya shirikishi ya One Health wawe na timu za wataalamu katika mpaka viwango vya kimkoa kamati za maafa za mkoa na kamati za maafa za wilaya ili changamoto yoyote inayopokuwa inajitokeza ya magonjwa mtambuka kutoka kwa wanyama kwenda kwa kwa, kwa binadamu mpaka kwa mazingira waweze kuyatatua tatua hizo changamoto kwa hiyo tumejipanga kwa ajili ya kuzifundisha kamati za maafa na kufanya hizo kamati zifanye kazi kikamilifu ili haya magonjwa yaweze kushughulikiwa endapo itakuwa imejitokeza katika maeneo yao mimi naitwa Dominic Kambarage profesa Dominic Kambarage ambaye ndio mwenyekiti wa chama cha matatu wa Tanzania na niko sokoine nafanya kwa kazi kwenye kongamano hili tunazungumzia e, dhana ya afya shirikishi au dhana ya afya moja lakini unajua neno la shirikishi ndio linajulikana zaidi maana yake ni nini maana yake ni kutengeneza mfumo wa ushirikiano kati ya sekta muhimu ambazo zinahusika katika uchunguzi, utambuzi na udhibiti wa magonjwa ya binadamu pamoja na rasilimali zake. Na hii inatokana kwa kutambua kwamba almost 80% ya magonjwa ya binadamu yana vyanzo ambavyo viko kwenye wanyama wao, kwenye wanyama pori na wakati mwingine wanapitia kwenye mazingira, inafikia kwenye mazao ya kilimo na pamoja na mambo mengine. Na ndio maana tunasema kwamba kama tuweke mfumo mzuri wa ushirikiano kati ya Wizara ya Afya, Wizara ya Mifugo, Wizara ya Mali Asili, Wizara ya Kilimo e, pamoja na mazingira. Lakini kwa kuwa ushiriki wa, wa wadau una, una ngazi mbili wa kitaifa na ngazi za chini, tamisemi na tunaeleta ndani. Kwa hiyo tuna maana kwamba kule chini endapo kunatokea matatizo ama athari zozote za binadamu, ni vizuri e, kwanza wanaohusika mbona jamii wajue kwamba athari ambazo zinawasumbua zinazunguka nao zinahitaji ushirikiano kati ya wataalamu walio wale na wataalamu walio wengi ushirikiano wao tu ndio utakaozuelesha kuhakikisha kwamba binadamu tunaweza kuwakinga na athari zilizopo na kuweza kukinga athari ambazo zinaharibu e, rasilimali ambazo wanazitegemea na rasilimali hapa tuna maana mifugo iwe mimea e, viumbe maji na mambo mengine and so forth kwa hiyo kombi letu kwa Watanzania ni kwamba wajue kwamba kama katika juhudi za kuwasaidia wao na kuwalinda wao na rasilimali zao lazima wataalamu washirikiane na wao washirikiane na wataalamu wote ili kusudi magonjwa haya na athari hizi ye, tuweze kuzipunguza chama cha madaktari wa Tanzania kimeona kwamba kianzishe e, swala la kuwa na kongamano makongamano haya <coughs> na ushirikiana na ofisi ya waziri mkuu kwa sababu moja muhimu kama vyanzo vingi vya magonjwa na athari za binadamu vina vyanzo ambavyo viko kwenye wanyama tunaowafuga majumbani pamoja na wanyama pori e, kazi ya kuzuia magonjwa ya binadamu na athari nyingine kazi kubwa itafanya na wataalamu walio kwenye sekta ya mifugo wale ndio wa kwanza kabisa wao wakianza kuhakikisha kwamba tunapunguza magonjwa kwenye mifugo utakuwa umepunguza magonjwa kwa binadamu kwa hali hii tunazungumza kwamba pamoja kwamba wao ndio wanakuwa msari wa mbele bado wanahitaji kushirikiana na wenzao ili kuweza kuhakikisha kwamba magonjwa na athari inaweza kudhibitiwa kwa hiyo ombi langu sana kwa wizara ya mifugo na uvuvi ombi langu sana kwa madaktari wenzangu ombi langu sana kwa wataalamu wengine kwenye sekta ya mifugo lazima tukae mkao wa kufanya kazi vizuri ili kuweza kudhibiti magonjwa kwenye wanyama ili tuweze kuzuia idadi ya magonjwa na wingi wa magonjwa ambao binadamu wanaweza kuathirika nayo mimi naitwa profesa Yunus Mgaya ni mgenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu Nimri na kwenye huu mkutano ambao unahusu afya shirikishi e, inayoangalia magonjwa yanayotokea kwa wanyama ikiwa na maana wanyama wa, wa nchi kavu wanaofugwa lakini pia wanyama wanaotoka baharini kama samaki kasa e, na viumbe wengine kutoka e, baharini 
kuna magonjwa ambayo kwa bahati mbaya e, yanafika kwa binadamu kutokea kwa wanyama na yanaleta vifo mfano kimeta tatizo homa ya bonde la ufa tatizo ugonjwa wa kupoteza mimba brucellosis ni tatizo lakini kuna magonjwa mengine ambayo yanatokana na sumu iliyopo ndani ya viumbe tunaokula kutoka baharini kama samaki ukikutana na samaki wa aina hiyo mwenye sumu hiyo kuponi au kipona unachoa na kilema e, kwa hiyo sisi kama taasisi tunashiriki kwenye tafiti za baadhi ya matatizo yanayogusa wanyama na binadamu kwa mfano jana tulikuwa tunaongelea ugonjwa wa tegu ambao unatoka kwa nguruwe kuja kwa binadamu lakini leo hapo wamesikia wakitaja ugonjwa kama kimeta inatoka kwa wanyama wafugwao kuja kwa binadamu na kadhalika kwa hiyo e, kikubwa ambacho kinazungumzwa hapa ni kuongeza uelewa kwa wananchi sababu wananchi hawaelewi kwa mfano wewe ni mguu ngombe unachunga unaenda kuchunga kwenye mbuga za wanyama mbuga za wanyama unaruhusu wanyama wako kukutana na wanyama wa porini na wanyama wa porini ni hifadhi ya vimelea hatarishi kwa mifugo yako na hivyo vimelea hatarishi kwa mifugo yako pia ni vimelea hatarishi kwa afya yetu lakini pia tafiti nyingine ambazo tunafanya zinazohusiana na afya shirikishi ni usugu wa dawa ambazo tunazitumia kuua vimelea mbalimbali antimicrobial resistance imeonekana kwamba e, madawa yanayotumika kutibu wanyama madawa yanayotumika kutibu magonjwa ya samaki ni madawa yale yale ambayo yanatumika kutibu binadamu sasa kule kwenye mifugo na kule kwenye samaki yale madawa yanayotumika vibaya yanafanya yale vimelea vina, vinazaliwa vimelea ambavyo vina su, usugu wa ile dawa na dawa ile inatumika kwa binadamu kwa hiyo binadamu ukiugua ugonjwa unaohitaji tetracycline au chloramphenic au dawa za aina hiyo antibiotics uponi uponi kwa sababu vimelea ulivyopata wewe ni vile vile ambavyo vimewapata vimezoea ile dawa kwenye mifugo au kwenye samaki kwa hiyo ni eneo ambalo linahatarisha afya za binadamu ulimwenguni ni tishio kubwa sana na tunachosema hapa ni kwamba pia kuongeza kiwango cha uelewa kwa wananchi hasa wanaotumia hizi dawa bila 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 kutumia utaalamu bila kuruhusu wataalamu watumie e, watu wanageuka kuwa madaktari wenyewe ile ni hatari sana kwa hiyo utafiti tunazofanya ni kubaini e, ukubwa wa ile tatizo la vimelea sugu vimelea ambavyo vimejenga usugu wa dawa tunazotumia kutibu binadamu